アウディは4月2日新型 EV の e トロンスポーツバッグアウディ e トロンスポートバッグを今春欧州市場で発売すると発表したドイツ本国でのベース価格は7万1350ユーロ約835万円と発表されている e トロンスポーツバッグはアウディブランドの初の市販 EV e トロンから派生したモデルだ A7 スポーツバッグや英語スポーツバッグ同様スポーツバッグの名前を冠した e トロンスポーツバッグのルーフは筋肉質なボディ上にフラットに伸びリアに向かって優雅なラインを描き出している典型的なクーペのシルエットを備えたこのルーフは後方へ向かって大きく傾斜した D ピラーへとシームレスに流れ込むボディサイズは全長 4901mm 全幅 1935mm 全高 1616mm ホイールベース 2928mm だ e トロンスポーツバッグはアウディ e トロンと EV パワートレインを共有する55クワトログレードの場合モーターは前後に2個搭載され最大出力 360hp 最大トルク 57.2kgm を発生する0から 100kmh 加速は 6.6 秒を最高速はリミッターにより 200kmh に抑えられるまたブーストモードを採用したシフトレバーを B モードから S モードに移動しアクセルペダルを床まで踏み込むとブーストモードが起動するこの時最大出力は 408hp 最大トルクは 67.7kgm に向上するこの効果で0から 100kmh 加速は 5.7 秒の性能を実現する駆動方式は電動 4WD のクワトロだこの電動4輪駆動システムはあらゆる地形と天候状況で優れたトラクションとハンドリングを追求するシステムは前後アクスル間の理想的な駆動トルクの配分を連続的かつ瞬時に調整するほとんどの走行状況ではリアのモーターのみを使用するドライバーが大パワーを求めた場合フロントのモーターも瞬時に作動するフロントモーターの作動は滑りやすい路面や高速コーティング中にスリップが発生する前または車両がアンダーステアやオーバーステアの状態になる前にも予測的に行われるアウディ e トロンスポーツバックバッテリーはリチウムイオンで蓄電容量は 95kWh と大容量だこの効果もあり1回の充電での航続は欧州仕様の場合最大で 446kmWLTP 計測モードの性能を備えるまた最大 150kW の出力で直流 DC 急速充電を行うことが可能だそれによりおよそ30分でバッテリー容量の 80% を充電できる公共の交流 AC 充電ステーションでは標準のモード3ケーブルを使用するこの場合最大 11kW の電力を利用できる2020年の夏に欧州でオプション設定予定のセカンド車載充電デバイスを使用すると 22kW での充電に対応することができるアウディ独自の充電サービスであるイートロン充電サービスを利用すると欧州21カ国の約12万の公共充電ステーションに簡単にアクセスすることが可能だアウディの充電サービスに対応したカードがあれば AC 充電 DC 充電出力が 11kW か 150kW を問わずすぐに充電を開始することができる。
アウディ e トロンスポーツバックダイナミックハンドリングシステムのアウディドライブセレクトによりドライバーは複数のドライブコンポーネントの特性を7つのプロファイルの間で切り替えることができるその結果スムーズで快適な乗り心地からスポーティで安定したハンドリングまで幅広く車両の特性を変化させることが可能になった電子制御ダンパーを備えたアダプティブエアサスペンションは速度が上がるにつれて車高が下がりエアフローが大幅に改善されその結果として後続が伸びるシステムは車高を最大 76mm 変化させることができるアウディは e トロンスポーツバッグに量産車初のデジタルマトリックスヘッドライトを採用したヘッドライトは光を微細なピクセルに分解することで非常に明るく道路を照らすことができる DMD デジタルマイクロミラーデバイスと呼ばれるテクノロジーに基づいており多くのビデオプロジェクターでも使用されている中心には100万個のマイクロミラーを含む小さなチップが設置されている各エッジの長さはわずか数百分の1ミリメートルだマイクロミラーは静電気によって毎秒5000回動かすこと可能設定に応じて LED ライトはレンズを介して道路へと照射されるか光ビームの領域がマスキングされて吸収されるインテリアはクーペボディ化により後席ヘッドルームが e トロンよりも 20mm 小さくなった日出容量は615リットル後席の背もたれを折りたたむと日出容量は最大で1655リットルに拡大するオプションの電動テールゲートは足の動きによって開閉できるリアニマル買いたいと思ってる方も